era of uh, certainly of economic rebalancing, which is actually how the G20 itself came about. We are in the midst of a political rebalancing, and when we speak about reform of the United Nations, etc., that is what that's one aspect of political rebalancing. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും ഒരു നാഗരിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ എന്ന അടയാളം പതിപ്പിക്കും ഇന്ത്യ അതിന്റെ സ്വാധീനം വികസിപ്പിക്കുകയും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യ മെച്ചപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും സാമ്പത്തിക സന്തുലനത്തിന്റെ ഒരു യുഗമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജി ട്വന്റി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ ഇടയായത് അതുകൊണ്ടാണ് സാംസ്കാരികമായും നമ്മൾ ഒരു പുതിയ യുഗം കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ജയശങ്കർ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ആർക്കൈവ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് I was myself a few months ago uh, in Zanzibar uh, for the uh, inauguration of the first Indian Institute of Technology outside India. Uh, and uh, again when you go to Zanzibar you know the Indian uh, the sort of uh, you, you you can see the the connections with India in in so many ways I mean not no it's partly there in the people themselves it is in the tangible culture the intangible culture the history the habits the customs uh, so uh, here again i i think uh, what awaits an india which is going to be uh, which will have a, uh, a larger footprint which will have deeper connections which will have more activities is that uh, there is a underlying foundation of culture uh, that can be uh, used today uh, to actually uh, build or i would say even rebuild Uh, more modern relationships and that is something you know it could be the gulf it could be iran it could be Cent- uh, central asia or it could be equally southeast asia uh, where uh, many of us have uh, probably greater uh, uh, experience and exposure uh, now um, while while i uh, you know have spoken about appreciating um, uh, traditions and heritage i would also like to make the point that today we are seeing what i would call a return of history a return of history in terms of a civilizational state india uh, uh expanding its influence increasing its weight in the global order uh, uh building many more relationships taking on more responsibilities and all of this uh, we've had an era of uh, certainly of economic rebalancing which is actually how the G20 itself came about uh, we are in the midst of a political rebalancing and when we speak about reform of the united nations etc that is what that's one aspect of political rebalancing 